പി കെ ശശിക്കെതിരായ നടപടി അംഗീകരിച്ചുവെന്ന സി പി എം ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പി കെ ശശി എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യെച്ചൂരി ഉയർന്ന ശിക്ഷ തന്നെയാണ് നൽകിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാൽ ശശി പാർട്ടിയിലെ അംഗം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും പഴയ പദവികൾ ശശിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നും യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കുന്നു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് യെച്ചൂരി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തോടും യെച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണം എന്നത് എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് മുന്നണിയും നേതാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മതിയെന്നാണ് സി പി എം നിലപാടെന്നും യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പി നയമാണെന്നാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട് വിശ്വാസികളെ സി പി എമ്മിനെതിരാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും കള്ളപ്രചാരണം തടയാനുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ പരിപാടികളോട് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോക്സഭയിൽ സി പി എം മത്സരിക്കാത്ത എല്ലായിടത്തും ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമെന്നും യോഗം വ്യക്തമാക്കി യോഗത്തിന് ശേഷം പി കെ ശശിക്കെതിരായ നടപടി അംഗീകരിച്ചതായും സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ പി കെ ശശി എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാൽ ശശി പാർട്ടിയിലെ അംഗം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് യെച്ചൂരി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിൽ സി പി എം മത്സരിക്കാത്ത എല്ലായിടത്തും ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആഹ്വാനം നൽകുമെന്നും യോഗം വ്യക്തമാക്കി ഷൊണ്ണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിക്കെതിരായ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എടുത്ത നടപടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇന്നലെയാണ് അംഗീകരിച്ചത് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ വയ്ക്കുകയും നടപടി ശരിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കമ്മിറ്റിയിൽ ഉയർന്നില്ല പരാതിക്കാരി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് രണ്ടാമതേശ കത്ത് തള്ളുകയും ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ വനിതാ നേതാവ് നൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയെ തുടർന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ സി പി എം നിയോഗിച്ചിരുന്നു അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ആറുമാസത്തേക്ക് പി കെ ശശിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ശരിവെച്ചത് മന്ത്രി എ കെ ബാലനും പി കെ ശ്രീമതിയും അടങ്ങുന്ന രണ്ടംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കുറിപ്പ് ഇന്നലെ പുറത്തായിരുന്നു പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് യുവതിയോട് ശശി അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്നും തിരക്കേറിയ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ശശി യുവതിക്ക് പണം നൽകിയതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ മണ്ണാർക്കാട് പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയെ വിളിപ്പിച്ചത് റെഡ് വാളന്റിയർ സേനയുടെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനാണെന്നും ശശി യുവതിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ നൽകിയത് റെഡ് വാളന്റിയർമാരെ സജ്ജീകരിക്കാനാണെന്നും ഇതിൽ അസ്വാഭാവികത ഒന്നും ഇല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എം എൽ എ അപമര്യാദയെ പെരുമാറിയതിന് ദൃക്സാക്ഷികളില്ലെന്നും പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന എന്ന വാദം തള്ളാതെയുമാണ് റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന എന്ന പല നേതാക്കളും കമ്മീഷന് മൊഴി നൽകി ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കണം യുവതി സ്വമേധയാ ഇത്തരമൊരു പരാതി കൊടുത്തതായി കരുതുന്നില്ല എന്നും പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദമില്ലെന്നുമാണ് കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തുന്നത് പരാതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യുവതിയുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല പരാതിക്ക് കാലതാമസമുണ്ടായതിന് വിശദീകരണം നൽകാനായിട്ടില്ല സംഭവത്തിന് ശേഷവും ശശിയോട് യുവത് സ്വാഭാവികമായി പെരുമാറി ശശിയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ